Benvenuti sul mio canale, oggi vi porto un nuovo contenuto, vado a pescare i cefali, sono appena arrivato qui nel fiume, vediamo un po' se riusciamo a prendere qualcosa, i cefali ci sono perché appena arrivato ho visto del movimento, quindi i cefali ci sono, il più è vedere se, eh, se hanno voglia di mangiare, insomma ho visto tanti cefali piccoli che al limite li rilascio come faccio sempre, però intanto eh, voglio provare, vediamo un po' eh, se in mezzo ai piccoli ci sono anche quelli grossi, ne ho visto qualcuno poco fa, e vediamo insomma se riusciamo a prenderli e intanto adesso io mi preparo un po' metto giù le canne e cerco di, di vedere qualche mangiata dopo magari faccio qualche ripresa insomma di qualche cattura in diretta se riesco eh, appunto a vedere qualche mangiata speriamo di sì dai almeno passo un po' la giornata e mi rilascio anche un po' e intanto adesso io metto giù le canne e poi vi faccio vedere ok ci siamo i cefali ci sono vi chiedo scusa per il rumore perché c'è della gente qui che sta facendo dei lavori quindi sicuramente si sentirà del rumore però ho visto la mangiata del cefalo, ne ho già presi due sono riuscito a prendere già due cefali soltanto che non ero pronto con la videocamera per farvi vedere comunque ne approfitto per farvi vedere il pescato, vedete due cefali in misura adesso stavano mangiando ne approfitto anche per innescare l'altra canna, insomma, così vi volevo portarvi anche qualche cattura in diretta, eh. spero che non dia troppo fastidio il rumore che c'è, perché c'è un motore acceso, quindi spero che non dia troppo fastidio, io praticamente quei due che ho preso li ho presi vicino a riva qui, soltanto che adesso sta arrivando dello sporco che disturba, Comunque adesso vediamo se mangiano di nuovo, controllo questa perché probabilmente qui hanno mangiato quasi tutto. E infatti sto pescando con un gareggiante da 35 grammi, piombato 30 in modo che il gareggiante risulta più diciamo la testa del gareggiante rimane un po' più, più fuori dal pelo dell'acqua quindi riesco a vederla meglio soprattutto per lanci piuttosto lunghi ecco. ma in questo caso siamo sotto riva proprio e quindi si potrebbe pescare anche con la canna fissa oggi adesso ho visto una mangiata qui mentre ho tirato su l'altra canna per, per sistemare l'esca insomma Vediamo un po'. Che non è che hanno tanta voglia di mangiare oggi, eh. Poi è passata anche una barca poco fa, che magari li ha disturbati ancora di più. Comunque vediamo un po'. Devo farvi vedere qualche cattura in diretta, insomma, anche perché è giusto. Niente, controllo di nuovo, vediamo se ce l'esca messa male qui, magari. No, l'esca sarebbe messa ancora bene. Purtroppo il cefalo è così, eh. Il mugine, quando non ha voglia di mangiare, oppure è difficoltoso nel mangiare, eh, si comporta così. Bisogna insistere, muovere ogni tanto e cercare di invogliarli un po', perché sotto ci sono, eh. io li, li vedo ogni tanto, non so se dal video si vede, ma ogni tanto li vedo che girano lì vicino ai gareggianti, insomma, quindi eh, ci sono per quello. Ho preso quei due lì prima, eh, proprio appena messa giù le canne, e ho visto due mangiate, e una su una canna e una sull'altra e l'ho preso uno di qua e uno di là quindi eh, ci siamo, ecco, se vogliono mangiare bene ci siamo però adesso sembrerebbe che ci sono fermati addirittura tanto che non avevo neanche la videocamera pronta perché ho detto tanto è il primo lancio che faccio quindi non credo di prenderli subito ecco 
invece si vede che proprio erano lì e hanno mangiato subito adesso ho visto una mangiata qui vediamo se questa volta è una volta buona cerchiamo di invogliarlo un po' adesso mangiano sull'altra Praticamente danno una toccata e poi non mangiano più. Eppure sotto ci sono, eh, perché li sto vedendo io. Soltanto che fanno il giro attorno diciamo all'amo e poi se ne vanno. Per poi ritornare ancora, fanno tutto così. Adesso metto in esco un verme nuovo, vediamo se con il verme nuovo si vogliono un po' meglio. È un peccato perché non mangiano neanche tanto lontano da riva, quindi si riesce a vedere anche bene. Vediamo un po' questa come è messa. Beh, si sì, mangiano un po' di verme, vedete che mangiano un po' di verme e lo tirano giù. E poi praticamente non mangiano più. Adesso cambio anche questo. Vediamo se innescando eh, dei vermi nuovi, insomma, non era tanto che li avevo messi, ma nuovi non intendo perché eh, comunque gli altri li avevano succhiati, mangiati, quindi magari quello anche, che già quando sono delicati a mangiare, ho fatto caso che se sostituisci eh, il verme tante volte funziona, dopo magari quando si invogliano, che hanno voglia di mangiare, praticamente mangiano anche con, con un pezzettino piccolo di verme eh? anche se si vede l'amo non succede niente ho visto qualche mangiata adesso e ho riattivato la videocamera mangiano praticamente su tutte e due le canne ogni tanto danno un colpetto insomma Vediamo un attimo, adesso mangiano di qua. Vediamo un po' se riusciamo a prenderli. Eccolo qui. Ah, ma è piccolino però. Eh, insomma, dai. Siamo... Siamo in misura, dai, lasciamo peggio. Comunque almeno questo, sono riuscito a prenderlo dopo un bel po', che si erano fermati di mangiare praticamente. Speriamo che magari continuano a mangiare, adesso mangiano anche qui. Vedete poi il cefalo è così, quando dice di mangiare eh, ti tocca pescare con una canna sola perché sennò non ce la fai. Questo era piccolo questo. Sono riuscito a vederlo, era più piccolo dell'altro, quindi. Però in mezzo a tanti di piccoli ogni tanto riesco a vedere quelli più grossi 
Ja mu sinne fratem pulgiasku. Sitten mä annankin kuesta. Kusi magari. Vedete che mangia subito. Purtroppo quando sono piccoli Vede che è lì che sta mangiando, mangia, mangia, però fa fatica a portarlo sotto. E infatti, che dopo pescando anche con poca profondità, perché vedete che sto pescando sui 60-70 cm di profondità, e con, con il colpo, eh, essendo anche vicino, eh, si rischia di buttarsi la gente addosso. Che se, se tiri troppo piano rischi di, eh, di non ferarlo bene e poi magari si slama. Invece se tiri troppo e non lo prendi succede anche questo. Vedete che mangia subito. Però sono tanti di piccoli. Dovrebbe esserci qualcosa di grosso in mezzo perché ogni tanto li vedo passare. Ma comunque dai almeno qualche mangiata la vedo vedete adesso c'è poco c'è poco verme eh? io lancio lo stesso vedrete che mangiano lo stesso che comunque se sono invogliati mangiano anche il discorso che vi dicevo prima vedete se sono invogliati a mangiare mangiano anche con poco anche se si vede ramo non cambia niente Eccolo qui. L'altro cefalino. Può andare, dai. Almeno non sono venuto per niente oggi, dai. Così ho anche la soddisfazione di farvi vedere qualche cattura in diretta. Era quello che volevo, però prima o poi si erano fermati e adesso hanno ricominciato. Vediamo un po'. Vedete che adesso mangiano anche qui. Non ho avuto neanche il tempo di, di preparare l'altra canna, insomma, di innescare l'altra canna che... Eccolo qui. Un altro cefalo. Questo lo liberiamo perché è troppo piccolo. Magari lo prendiamo più avanti quando diventa più grande, insomma. Ok. Il pesce piccolo io lo libero sempre. È giusto, è giusto così, ecco. Tengo solo pesci in misura. Vediamo se nel frattempo riesco a innescare anche l'altra canna, così me la preparo per dopo. Ma mi sa proprio di no. Infatti. Eccolo qui. altro di piccolo che è anche slamato però intanto lo liberavo comunque vedete che qui adesso si vede la punta dell'amo 
io lascio così perché tanto mangiano lo stesso vediamo mangiano proprio come lanci mangiano subito quando, quando il cefalo è invogliato a mangiare è, è normale questa cosa qui eccolo qui questo è già più bello e purtroppo si è slamato ho tirato ho ferrato troppo piano perché insomma sono vicino vicino alla riva e non vorrei mai prendere il piombo diciamo così sulla testa e quindi per evitare questo ho ferrato troppo piano io e si è slamato capita eh, succede poi eh, diciamo che anche il cefalo stesso quando è tanto invogliato a mangiare eh, mangia tanto di fretta che a volte si fa fatica anche a ramarlo eh. quindi è un po' una cosa del cefalo eh, perché il cefalo non ingoia l'avete visto vicino al galleggiante non so se, si è, se sono riuscito a riprendere quella videocamera però c'era eh. era anche bello non so se è quello che mangia ma credo di no adesso si vede l'amo, io lancio lo stesso e tanto mangiano sono sicuro che mangiano lo stesso perché ormai sono tanto i vogliati e... c'è eh? l'ho visto lì vicino ecco vedi che mangia l'altra canna intanto anche perché ormai lì sarò rimasto quasi senza niente vedete vedete praticamente si è allamato da solo questo Questo è in misura, lo teniamo. Qua c'è falozzo, dai. Non ci si può lamentare. Guardate che bei colori. Almeno non sono venuto per niente oggi, dai. E vi ho portato anche un nuovo contenuto. Sono contento, adesso ho sbagliato io avevo aperto l'archetto mare ok tanto mi porto vicino la tracanna e magari finché non mangiano eh, posso innescare posso preparare insomma faccio questo perché voglio evitare di lasciare troppo tempo senza eschi in acqua in modo da eh, mantenere sempre i cefali eh, nel, nel luogo di pesca insomma adesso per dire due cani in acqua eh, diventa più difficile pescare sicuramente perché se mangiano di qua e anche di là diventa più difficile però almeno ci sono due esche in acqua che che permettono insomma di, di, di attirare i pesci di farli rimanere nel punto però vedete che adesso praticamente si sono fermati di mangiare di nuovo adesso mangiano un po' su quello arancione sì. eccolo qui questo è bello questo eh sì, questo sì Che poi quando arrivano anche quelli più grossi i piccoli se ne vanno eh. e quindi è normale che poi eh, diciamo tendono a fermarsi un po' di mangiare 
perché il piccolo va via e quindi rimangono quelli più grossi, quelli più grossi sono un po' più, eh, più furbi, diciamo così, e quindi è normale la cosa. Eh? sono finiti oggi ho voluto fare una prova perché era da tanto che non venivo avevo voglia di pescare e poi ero anche invogliato perché eh, in questi giorni vedevo del movimento qui su, sul canale appunto e ho detto oggi vado e mi vado a rilassare un po' giusto anche per, per passare un po' il tempo ecco Però hanno mangiato anche qui per ora, hanno spilato tutto. Non me ne ero neanche accorto. Bene ragazzi, io adesso vi saluto perché vado verso casa, qui non mangiano più e tra due minuti faccio sulle canne da pesca, comunque oggi mi sono divertito. Eh. E non ho preso molti, molti muggini, molti cefali perché diciamo che alla fine erano più quelli piccoli che ho dovuto rilasciare che quelli in misura però alla fine me ne sono rimasti sei e sono contento così ecco sono contento anche di avere eh, liberato appunto quelli piccoli perché è giusto così comunque vi voglio ringraziare tutti insomma se siete arrivati fino a questo punto del video magari anche eh, lasciate, lasciate un like ecco che mi fa molto piacere magari se vi va anche iscrivetevi al mio canale e magari attivate anche la campanellina così quando pubblico nuovi video insomma vi arriverà la notifica io adesso vi saluto, vi auguro una buona domenica perché oggi è sabato per me, ma questo video lo vedrete domani. Quindi buona domenica a tutti 